，快看墙上的铁钉带电，开始房主发现墙上这块瓷砖是热的。这个是有电的。这操作是有电的，他就光开一个灯，他就有电。好，把呃，把灯开关拉掉，你把灯那个开关拉掉。嗯，拉掉，拉掉那小闸。他这上就没有了，这这上以后吧，他也不发现了，就没了。嗯，哎，没有电了。拉掉所有电闸，测量灯线路这一路，灯的火线是漏电的，怪不得拉掉灯闸以后，那个漏电现象就没了，墙面也就不发热了，火线漏电很严重。其他电路都没问题，把灯闸送上电。这个电路也被检修过很多次，没找到原因，顶都拆了。怎么强的灯？高压电厂，火线带电。高压电厂，火线带电。嗯，这个墙面我天，那个墙面都带电，墙面都带电。的枪，还在也有。嗯。有，这边有。这边都没有。往下没有。哎呀，铁管啊。嗯。线都破了，对吧？铁盒上都带电呢，我操，这太吓人了，这。嗯。消防栓是吧？我的。哎呀，都亮，真厉害。瓷砖都带电。嗯。瓷砖都带电。房顶已经拆了，看一下房顶的线路。走的铁管。而且还是明管。从管路上来看，墙上的这个插座的线路是从房顶这个接头接下去的。那这个接线盒就是卫生间插座的线路，限制是拉闸断电的。卫生间插座的线路没送电，为啥单送灯的电路，这个插座上火线也带电，零线也带电呢？我把往下边插座走这一路线给它断开。就是与插座主线路断开，把零火线都断开，断开以后再测，你看还是带电的，这就很奇怪。线盒上不带电，你说这个电是从哪来的呢？上面断开以后，下边测量插座还都带电，零火都带电。开始我以为这个插座接的是灯电路，结果不是。现在这个墙上依然带电。再来电闸这个位置看一下，灯闸是送上有电的，看其他插座的线路，有卧室的，这个是卫生间的，卫生间是拉掉电闸的，灵活都带电，拉掉灯的电闸就好了。所以说越测感觉越奇怪，你要是怀疑这个线接混了，它这个漏电保护器是送不上的，所以说还得找漏电的地方。很明显在房顶。灯的线路和插座的线路是分开的，这个管是灯的线路。现在测灯的这个铁管是带电的，用这个电比测量不明显。刚才感觉麻了我一下，我现在就是想找灯的主电路的接头，想确定一下是灯的哪一段线路在漏电。但是它卫生间房顶这些线盒接的线都是灯的分线，不是主线路。它每个房间应该有一个接头，我就找那个主接头。这是卫生间的灯开关，在都关闭的情况下，墙面依然带电。那这两个开关的线是从上边下来的，从房顶下来的
得找个地方看一下房顶的线路，它是掉了顶的。把这个灯扣开，从这个灯里边看一下房顶的电路情况。在卫生间开关上头有一个接线盒，不知道这个接线盒是不是灯的主电路，或者是主电路的接头。这要打开这个接线盒，那得敲顶。先打开这两个开关看一下。看一下灯的主线和控制线，红线是进来的主线，就是火线。通过开关以后往上走了，走的控制线，控制着卫生间的灯、排气扇等等。那这个红色的主线和零线是从哪来的呢？所以说得找这一块从哪来的，找到那个接头，就问题就好查了。可是我看了一圈没找到那个接头。这个线路是改过的，原来的接头被封墙里了，这是肯定的。在不开灯的情况下，线盒哇带强电，这个电很强。墙面一个挂画的钉子上面都带电，整个墙都带电。这个也是房主没想到的，平时没注意过。这一侧还挺吓人，找找看吧。我就想找这个红线是从哪接过来的。因为在明面上我没发现有接头或者是接线盒，我不想轻易的去砸墙。是不是旁边有接线盒呢？那只能敲开看一下了，没有别的办法。看这一块打开以后里面有个接头，这就是我要找的接头，灯的主线接头。它这个线路是盖房的时候留的线路，老方法，掐断线头。测量这两个掐断的线头，找到漏电的那一路，确定另外一路线不漏电。这一进一出两路线，这一路线有问题。掐断以后，再从电闸这个位置测量，灯线路不漏电了。现在盒闸送电，再来测量这线盒，好了，里面墙上也不漏电了。现在来看漏电的线路。是往后面走的这个主线，后面还有两个房间，现在是没电的，所以说现在这个线往哪走的，在哪有接头不知道，在哪地方漏的电不知道，这又是一个新的难题。这个线还不敢接，接上这些铁盒都带电。在不断的测量和检修的过程中，我发现了一个问题，就是我在测这根线与线盒属于漏电的现象，漏电很严重。但是，我把这个电线往上一推，往下一拉，一活动，它这个漏电就一会有一会没有。你看表针，一会有一会没了。嗨、哎、呀，这就是山穷水尽的时候，突然发现前面有个小村庄，村口还站着个小姑娘，叫小芳。那下面就找这个线管和铁管有可能接触的地方。这里有一个接线盒，接线盒穿墙而过，进入了卫生间。这是墙上往上走的塑料管，跟铁管有关系吗？当在下面拉动这个红线，你仔细看这个管，它是动的，这个铁管会动一下，那就是铁管和线有关系。为了方便抽管，我得把这个线剪断。它这里这两个管啊，中间就是一个过渡，就是往卫生间走的排气扇啊、灯啊、浴霸啊这些线路。我把这个管从墙里抽出来，你看一下，注意看，管上有线路打火的痕迹。我终于找到它了。从那个口里能看到里面那个管和线。打眼的时候把线皮给打破了。像这种换不了线，怎么来处理呢？嗯，我是一般是往里打玻璃胶或者是密封胶，多打把它灌满了，这样密封和绝缘就没问题。这样恢复完所有的电路，直接合闸送电，电路一切正常。您说这一块为什么会发热？把发热的地方也敲开了，没发现有异常的现象。开始还以为有接线线头，应该是铁管对墙体放电造成的发热。
。好了，感谢观看，喜欢的点个关注，点个赞，请多多指点。急急忙忙跟着小姐姐去修洗床，啥是洗床呢？洗床就是这一台啊，这个就是洗床啊，不是洗澡的床。看一下故障现象。转是转，但是它左右它它不走，嗯，左右不走，不走，不走那是不想走，它累了想歇会儿，走不走还得看那个控制柜，我这左看右看上看下看看不懂，一脸懵。既然你不走，那我跑路喽，这想走走不了，哈，不许我咬你。狗都不让走。哎，那边写字，您应该是往这里啊，坐一张。对对对对。走。嗯，走。你打一下，你打一下，我看看。嗯。你这个倒井也得放进没有？这种老设备还没有图纸，电路应该不复杂。打那个挡把的时候，应该有接触器吸合。吸合以后，然后向左或者向右移动。左右移动是这两个接触器，这一个吸盒上面向左移动，这个吸盒会向右移动，那就看它为什么没有吸盒，吸不吸盒得看它的线圈，线圈通电才吸盒。这两个接触器的线圈是互锁的，你看一下这个线圈通过了这个接触器的长臂。而这个接触器的线圈又通过这个接触器的长臂，那就看一下这两根线去哪了。进了接线端子，顺着接线端子来找这个线，有线号。这个线进入了线管，顺着线管找，应该是进这里边来了。这个挡把下边是开关，打开看一下里面是什么。触点，开关。这个线号就是接触器的线，左右打挡接通和断开接触器线圈。二十六跟二十九断通电，它就开始往这走。通电接通它是往这走，也就是说这个二十六是个电源。它有电，必须它有电，所以还得找这个二十六，为什么没有电？找到了线号二十六，不知道去哪了，可以看一下，打开线条盖，捋一下这个线，二十六是个短接的线，两个线头短接了，要不打开这个线条盖还看不出来是短接，那看一下短接后这个二十六去哪了。咦，这个线头被我拽掉了，它这个小线鼻的压的不紧呢，看一下这个线去哪了，到这来了，那就打开这个小控制箱，打开了看一下，找一下二十六那个线号，看一下那个线接哪去了，在这有个线头掉了，看一下这个线头，线号是二十五，从线鼻子里边掉出来了，啊，我估计把这个线头压上就好。线号二十五给二十六供电，二十五这个线头断了，拿二十六就没电，后面的线路就启动不了，那就开机试一下。好了，好了，好了，这样修好了可以走了吧？狗子说别走，还不好。这个触点还接住还是不太好，是触点，看这一个触点，嗯，它这个弹簧这个接住不到位，用螺丝刀一顶，这个开关是活动的，很明显是没固定好。嗯，可以。
Sampai dia这样反复试上几次很好这样这个洗床故障就排除了想了解这种设备控制线路的师傅您可以看一下这本书电机控制线路二百多种彩图和视频教学看一下目录有什么内容先看一下有没有这个洗床的电路图吧这里有机电控制
。我、哦、上还有了。嗯。不一定，它这个线。你看这块响了多激烈啊！嗯，这块特别响。那就在这，在这吧。有线，在这里有线，切吧。切个小口看一下。哎，就是，特殊线头。这么深呀、啊？看这么深呀、啊，好深呀、啊、这个。然后把那个线头拽出来，再夹上以后，再寻这边看哪位置有。深了，他真是寻不到这家伙，深的寻不到。夹一下灵活，换一下灵活。嗯，埋太深了。嗯，嗯，有点深呀。哟，我这里响了。看深了，他就寻不到。一会儿响，一会儿不响。加好了是吧？加。接触不良吧？那是，你再再摁一下，是不是接触不良？加的那个夹头那那的，往里怼怼，那那插头。嗯，真的。嗯。工作好深。你动动线呢？动动线，是不是接受不了啊？这是，一动线就行，一不动线就那个。你手捏线，哎、呃，有时候，有时候它对大地都能行。嗯。有时候一根线对活线，另一根线对大地，它插着两米远都都能插出来。好、哦，你手捏着，你手捏着。我操，手捏着，感应。这手捏着这个这个，这一块都响。嗯，就加，就加一根线，你就加一根线，手扶着那个，手捏着那个头。嗯，有的时候我们实验就是一根加火线，另一根加大地，插的可远了。这个位置切的时候切偏一点，然后有线头，还行，把线拽出来。客户说我们只要找到这个线头就可以了，其他的都不用管，包括后期的修复由他们自己来做。第三个插座同样的方法，循线以两个头，一个夹线，一个用手捏着，然后在这边开始找，调灵敏度，把灵敏度调低。不然的话，半米之内都响。这个线离墙面太深了，也寻不到。然后这种瓷砖对信号也有屏蔽，所以测起来有点难。测完这一个，下面还有三个。下面那三个的插座位置好像更深。像这种，他们只知道大概的位置，但是找不到具体的位置。
这个插座位置大概就是这个位置，上下左右都不像。其实您看我也是来来回回的试，也没有把握。这个东西是寻网线的，我用它寻墙里的电线，也是在摸索。像刚才这个小方法、小技巧，也是刚刚发现的，希望能找对地方。现在判断基本上就这个位置，可以切一下看看。这个小技巧就是，你看啊，现在车不响，那头一个夹子夹住电线，另一个头用手捏住了，就这样再去测，它就响。这是我没想到的。现在就把磁栓切一个小口，打开了一个小口，看一下有没有线，有，这个位置还行。这是找到了第三个口。如果找一个口一百块钱的话，这就挣了三百了。还有第四个，第四个在这个位置，这个位置是他们自己画的，这后边还有两个被磁砖盖住的，他们也没有把握，只是说大概可能就是这个位置，但是再用同样的方法去找这个接线盒的位置，找不到，一点反应没有，这一招就不好使了，是不是插座盒太深了呢？还是说这种磁砖屏蔽信号太厉害了呢？就是不好使。看一下这个位置对不对吧？应该错不了。哇，这么深！用这个电线探一下有没有线。哇，这么深！这个寻线仪肯定寻不到，太深了。干去了。干吧，有线。啊，有线。有线，有线，干讲普通话好不？干不了这个。我我这试一下，我这试一下。哇、啊，太深了，要不寻线也寻不到。嗯。这这直接那啥，直接嘎个小小小小,小口。再卷再卷。再卷再掉进去呢？哎、啊、呦，我操，真真准。这就是。是吧？要么说寻线仪寻不到，那多深呢？这个二十公分吧。那那哎，二十公分有了。那这一个，这一个有电了，那这个就有电了。对。那那边那俩就不要了。那边不要了。那破坏太厉害了。你说这找不到吗？太深了，这个。也很深。是不是这种全磁的磁砖屏蔽信号太厉害了？我们有一个仪器，地下电缆一米多深都能寻得到，在这个瓷砖里边不好使，不过还行，找到了三个接线盒的位置，那可以按四个盒来收费吗？今天干这个活是有收获的，发现了寻线仪这一个使用小技巧，希望对有需要的师傅有用。好了，感谢您的观看，请多多指点。看一个奇怪的现象。看电视看得好好的，这个时候一开灯，哎，屏幕黑了，然后一秒钟之后信号就恢复了，很神奇。哦，碰的眼直接直接的。这是开哪个屋的灯？路卫生间。你开一下，嗯，厨房的灯或者是卧室的灯。哎不，不不不要紧不要紧，你就开一下。啊，你开开开开开试试吧。嗯，哎，开开别的灯没事啊。啊，因因为因为它这个插座，它这个开关啊，啊，它是接了这个这个灯的插座的这个活线。从什么时候出现这种现象的？不是就在那天它接的，是这么回事。我你上次验了，我给你测。哦，这好奇怪呀、啊，这个。你刚才开的哪个屋子灯？刚才开这个。这个啊。嗯。一开一关是吗？嗯。这这这个插座了啊，这上了了以后，这个插有个壁灯了。啊，先先,先不管这个，因为因为这个，嗯，这个插座就是插座有问题，还不是说单开一个灯有问题，因为开这个。它是它是它是、啊、开这灯没事。房主的意思是，插座的火线现在接的是灯电路的火线，然后接完以后，后来就出现了电视黑屏的现象。但是现在为什么只开卫生间的灯，电视的画面会闪呢？是不是一开灯对电视的电压有影响？测一下电压。
开卫生间的灯看一下电压有没有波动。开。开。关。关。没有任何反应啊。电压没有任何反应，再开。一开一闪，一开一闪。有干扰，他说信号干扰特别厉害，但是从我表上看不出来。从表上看不出来。再开，干扰，因为你黑屏了，黑屏了，你就看那一个灯是这样，嗯，那测一下这个灯的电压吧，嗯，上去我把灯抠下来，看一下，看一下啊。电压还行啊，灯的电压很正常呀。啊，这就奇怪了，第一次见，这是啥呀？这是一个是一个开关。开关。嗯。开排风扇影响吗？试一下，待会儿关灯。电视，你先开一下排风扇，开一下排风扇，关一下开风扇。好，准备开排风扇。开换气扇啊！打开。好，换气扇打开，再开灯，关灯。开。关。再开。关。开灯，关灯。啊。换气扇开着。啊，对。一直开，关，试试。把换气扇关了。关了，换气扇了。啊啊。开灯了啊！好，开灯。闪一下，闪，闪，然后再开灯，关灯，多开几下。哎我，立马闪没了，闪没，闪没了。把换气扇再打开，然后再开灯，关灯。关，开。一直开关是吧？啊，对，它就没影响。如果带一个安徽电容，可以串上一，并上一下试一下。没带，就是打开，它那个是打开换气扇以后再开其他的就没问题了。嗯，再开那个电，再开灯电视就不闪了。换灯试试。啊，去外边去外边买一个灯。这这个不要紧，我去出去买一个灯，就是如果是灯的问题，就把灯给你换了；如果不是灯的问题，我把灯带走，也不也不说那啥。啊，没事没事。啊，太贵了。出去买一个灯，换个灯，看能不能好。这样把旧灯拆下来，把新灯接上。我以前修过，就是说灯不好，它会导致电压升高，呃，会导致其他的灯闪啊等等这些现象，但是这个没有。这个灯，好，很亮，嗯，很亮。开电视试试。等一下，这开电视再试一下。开着呢。啊，开着呢。开着呢。呃，然后。开，开灯，关，开，开关，多开几下，再开，关，这不会出现那种情况了，这就好了。还是灯的原因，因为灯在开关的时候，它有一个。这这种玩的一定，它好像有一个什么斜波或者是闸波什么东西出现问题了，但是这用咱们的表还测不出来，它会对会对电视这个信号有干扰。哎，它那个不对啊，它那个灯线的插座，灯线的走的是那个呀。再看一下它插座火线接灯的火线，得给它改过来，找一下插座的火线哪去了。他为啥用灯的火线呢？他自己的火线，自己的火线哪去了？在线管里有一根火线被拽断了，光露了个头这就是插座的火线，给它接到插座上。
，线太短不好接，用剪纸钳给它把线头扭紧喽，然后又挂的焊锡，很结实。这个插座它用灯的火线一用电，它会造成插座电路跳闸，但是插个充电器它不会跳，大功率的东西它会跳。所以给它改过来，以后用电就方便了。这样就完成了这个电路故障的检修。就是没搞懂这种 LED 为什么对电视会造成干扰，还请懂行的师傅多多指点。好了，感谢您的观看。